dahil palpak panlaban hepatitis C, naging reserba panlaban Ebola V. Ngunit nila mga ng ibang gamot kaya ngayon ay sinusuri kontra COVID. Ang Remdesivir maaalala mo dahil sa English, ito ay Remembering Destructive Virus. Rem Des Vir. O ba? Diba, may instant palatandaan ka ng pangungusap. Gilead Sciences ang mastermind sa likod ng pagmaestro ng imbensyong ito noong kapanahunan ng Ondoy, taong 2009. Ito ay binibigay hindi bilang tabletas. Bagkus ay sa pamamagitan ng pagturok. Slowly but surely sa loob ng 30 to 120 minuto. Kakaiba sa ibang mga antivirus. Parang bag sa Green Hills, umaaksyon nito sa pamamagitan ng pamemeke. Pagkukunya ring sangkap sa paggawa ng RNA strand. ba? Diba? Ang virus ay may factory sa cells natin sa katawan. Natitigil tuloy ang pagdami ng virus kasi fake ingredient! Dahil bagong gamot pa lamang, ang ibang adverse effect ay hindi pa alam. Maaaring magkaroon ng pasyente ng seryoso at hindi akalaing supresa. Hulaan mo! For the meantime, ang nadiskubreng side effects pa lamang ay ang mga sumusunod. Sia, vomiting. Low blood pressure. Pamamawis. Panginginig. Ang mga ito ay patungkol sa pag-infuse ng gamot. Kaya prone sa infection, pamamaga at maling pasok ng injection ang mga risk dito, isa pang obserbasyon sa mga investigasyon. Ang level ng liver enzymes sa katawan ay dumadami higit sa normal. Ito ay sinyales na ang liver ay may pamamagka. Inflammation. Hindi ka nais-nais para sa mga may sakit sa atay tulad ng mga die hard manginginom. Wala pang ebidensya na nagpapatunay na ang remdesivir ay nakakagaling bilang mag-isang gamot sa pagsalakay ng COVID-19. Napatunayan lamang ayon sa mga nakaraang clinical study na ito ay nakakapagpababilis ng pag-recover sa mga sintomas. Mula 15 araw ay nagiging 11 araw na lamang. Huwag magalala, meron pa tayong ibang candidate na sundalong gamot panlaban coronavirus. Narinig mo na ba ang SOLID? Solidarity Trial ng World Health Organization? Pues kung hindi pa, ito ay ang pagkakaroon ng mga clinical trials sa iba't ibang parte ng mundo upang mapag-aralan na masinsinan ang epekto ng mga sumusunod na gamot. Remdesivir, Lopinavir at Ritonavir. Lopinavir at Ritonavir Plus, Interferon Beta, Hydroxychloroquine o Chloroquine. Ongoing pa ang solidarity trial, kaya wala pa talagang kasiguraduhan na effective at safe ang mga gamot na ito. Sa ngayon, ang mga bansang US, UK, Singapore, Japan ay ginagamit ito sa pagdadahilang emergency use. Particular sa mga nagkukulang ng oxygen sa dugo. Total, wala pa namang vaccine.